শারদীয় দুর্গা পূজা শেষ হয়ে গেল সকলকে বিজয়ের শুভেচ্ছা সবাইকে স্বাগত পূজা উপলক্ষে বিশেষ উপসংহারে উপসংহ নিবেদন করছেন নিটল টাটা আপনাদের সাথে আছে আমি প্রণব সাহা ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনায় অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের জন্য মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তিরিশ লাখ বাঙালি আজ আমরা বলছি ধর্ম যার যার উৎসব সবার সেই আনন্দধারা হয়ে গেল শারদীয় দুর্গোৎসব এবছর নির্বাচনের বছর আর অল্প দিন পরেই ঘোষিত হবে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল নির্বাচনে ধর্ম কোনো ইস্যু হবে না ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে কেউ ভোটের ভিক্টিমও হবে না এমন প্রত্যাশাই সবার বাংলার হিন্দু বাংলার বৌদ্ধ বাংলার খ্রিস্টান বাংলার মুসলমান আমরা সবাই বাঙালি এই অমোক বাণীর কতটা বাস্তবিক চর্চা হচ্ছে আজ এই যে দুর্গাপূজা শেষ হলো সেখানেও আমরা সব ধর্মের মানুষকেই আনন্দ উৎসবে যোগ দিতে দেখলাম সেই ধারায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশের সামনে এখন একটি জাতীয় নির্বাচন সেই নির্বাচনও বাংলাদেশের এক ভোট উৎসব বটে সেই ভোট উৎসবে অংশ নিয়ে কেউ কারো রোশনালে পড়বেন না হবেন না ভোটের ভিক্টিম মা দুর্গা মর্তে আসেন ভক্তদের পুজো নিতে পূজারীরা তাকে অর্ঘ দিয়ে বরণ করে কারণ সবাই চায় যে অসুর শক্তির বিনাশে মা দুর্গা আমাদের সহায় হন হয়তো সেই দুষ্টের দমনার শিষ্টের পালনের ধর্মীয় মিতি আজকের সুশাসন বা আইনের শাসন আসন্ন নির্বাচনে অংশ নেওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর কাছেও দেশবাসীর আশা ভোটে জয়ী হবে যে দল তার রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্রতী হবেন সুশাসনের অঙ্গীকার নিয়ে আর এসব নিয়ে আজ আমাদের সাথে আলোচনার জন্য স্টুডিও আছেন মানবাধিকার কর্মী ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল আপনাকে স্বাগত আমাদের এই আলোচনায় আমাদের সাথে আরও যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশ পূজা উদ্যোগ পরিষদের সাবেক সভাপতি কাজল দেবনাথ আপনাকেও স্বাগত আমরা এই অনুষ্ঠানটি শুরু করছি আমাদের এই অনুষ্ঠানটি ফেসবুক এবং ইউটিউবে আমাদের সরাসরি দেখতে চাইলে ব্রাউজ করুন টেলিভিশনে দেখানো পেজ শুরু করছি উপসংহারের আজকের আলোচনা আমাদের সাথে আছেন সুলতানা কামাল এবং কাজল দেবনাথ আমি কাজল দেবনা আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই পুজো কেমন কাটলো এবং এবারের পুজো সম্পর্কে যদি আপনি বলেন আজকে বিজয়া দশমী আপনি বিসর্জন দিয়ে এসেছেন না আজ বিজয়া দশমী সুতরাং বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ধর্ম বর্ণ জাতি গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল বাঙালিকে সকল বাংলাদেশিকে সবার প্রতি বিজয়ার শুভেচ্ছা এই মুহূর্তে সদরঘাটে বিজয়ার দশমী চলছে প্রতিমা নিরঞ্জনে যে ব্যাপারটি চলছে সেখান থেকে আমরা এসেছি এবং এখন পর্যন্ত যে কথাটি বলবো পুজো অপেক্ষাকৃত আমি অপেক্ষাকৃত শব্দটি ইচ্ছা করি বলছি কারণ আমরা দুর্ভাগ্যজনকভাবে খুব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার মধ্যে দিয়ে এবার নিশ্চিন্তে বলতে পারি যে অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে দুর্গাপুজো কেটেছে এবং সবাইকে মিলে মানে যেটি হচ্ছে ধর্ম বর্ণ নিবসে সবাইকে আসলে পুজোটা আমার কিন্তু উৎসবটা কিন্তু ষোলো কোটি বাঙালির এবং পুজো মণ্ডপে যদি যান তখন দেখবেন সকালবেলা যখন পুজো হয় নটা সাড়ে নটার দিকে যখন আমরা পুজো করি তখন মূলত নাইনটি পারসেন্ট আমাদের কমিউনিটির লোকরাই থাকে পুজো তখন অর্চনা আমরা অঞ্জলি দিই আচার আচরণা যে কিন্তু দিন বাড়ার সাথে সাথে সংখ্যা বিকেলের পর বিকেল থেকে সংখ্যাটি ফর্টি সিক্সটি সিক্সটি ফর্টি এমন কোনো কোনো জায়গায় সেভেন্টি থার্টি মানে থার্টি আমরা সেভেন্টি মানে সব ধরনের মানুষই তখন এটি এটি আমি বলবো যে একটা বিরাট অর্জন আমাদের এই মানে আমাদের আমি বাংলাদেশ পুজো জন্য পরিষদ থেকে আমি বলবো যে এটি আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন যে আমরা উৎসবটিকে সবার করতে পেরেছি এবং সেটা আনন্দের উৎসব অবশ্যই আনন্দের উৎসব এবং সেটা নিয়ে কারো কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নাই না একেবারে কোন ধরনের পুজো হচ্ছে না উৎসব হচ্ছে সবাই আনন্দ সবাই আনন্দ এবং এবং আমি সেই জন্য বলছি আসলে উৎসব আমার আমি উৎসবের মধ্যে থাকতে যাচ্ছি তবে আনন্দ সবার যেহেতু যেহেতু ধর্ম যার যার উৎসব সবার বলেছি ধর্ম যার যার উৎসব সবার ঠিক একই সাথে আমি বলবো আমাকে রাষ্ট্রটাও সবার করতে হবে আমি এই সঙ্গে এই কথাটাও বলছি ওইটা হয়তো পারিনি আমি এখনও সেই জায়গায় যেতে পারিনি কিন্তু নির্বাচন আসছে আপনি কথাটা বলেছেন নির্বাচনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের মূল জায়গাটি তো মুক্তিযুদ্ধ এই মুক্তিযুদ্ধের জায়গাটিকে যদি আজকে অসুর শক্তি অশুভ শক্তি বিনাশ করে শুভ শক্তির জয় সে একাত্তরের কথা যদি ভাবি আমরা পাকিস্তান আমলের কথা যদি ভাবি সিক্সটি সিক্সের কথা বলি বান্নর কথা ভাবি অশুভ শক্তি এই মাটির সাধারণ মানুষকে বারবার গ্রাস করতে চেয়েছে আর শুভ শক্তি বিজয় করেছে আমরা বিশ্বাস করি সকল শুভ শক্তি একই প্রতি এখানে মা দুর্গা কিন্তু দশভূজা মানে সকল মানে দেবতারা মা দুর্গাতে তাদের অস্ত্র সমর্পণ করেছে এবং তিনি তার মাধ্যমে হচ্ছে আমিও মনে করি যে মুক্তিযুদ্ধকে মাথায় রেখে বাহাত্তরের সংবিধানকে মাথায় রেখে ষোলো কোটি মানুষকে এক করে আমরা অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে শুভ শক্তি জয় হবে আমি সুতন কামার কাছে এই যে অশুভ শক্তির বিরোধিতা সবসময় আমাদের সংগ্রাম সেটা পুজো অর্চনা থেকে শুরু করে রাষ্ট্র সমাজ পরিবার সব জায়গায় আমরা অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সবসময় বলি এই যে এখন যে বাংলাদেশ আপনি দেখেন সামনে নির্বাচন আমরা একটু একটু আশঙ্কা উদ্বেগের মধ্যেও থাকি যে নির্বাচন আসলে অনেক সময় অনেকেই নানাভাবে কারণে ভিক্টিম হন প্রতিপক্ষও ভিক্টিম হন ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা
পূজা করে আমরা আদ্যশক্তির পূজা করে আমরা শেষ করলাম আপনি যদি বলেন যে তার সঙ্গে আমি যে সুশাসনের কথা বললাম এই যে অসুর শক্তির বিনাশ করে এগিয়ে যাওয়া এবং আনন্দ এখন সবাই হয়ে গেল কিন্তু সেই আনন্দটা স্থায়ী হয় না অনেক সময় সেক্ষেত্রে আমাদের করণীয়টা কি ধন্যবাদ যেহেতু আজকে বিজয়া দশমীর দিন এই অনুষ্ঠান যাচ্ছে আমরা সেই জন্যে সবার আমার পক্ষ থেকে সবার জন্য আমার বিজয়া দশমীর শুভেচ্ছা থাকলো আমি আশা করব যে যেই আশা নিয়ে যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে প্রত্যয় নিয়ে আমরা এই শুভেচ্ছা বিনিময় করি সেটা যেন প্রত্যেকের জীবনে বাস্তব হয় সেটাই সবচেয়ে বড় কথা যে প্রশ্নগুলি আজকে এসেছে আসলে এইভাবে যদি বিষয়টাকে দেখি যে আস আমরা তো বলি যে ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার কিংবা ধর্ম যার যার উৎসব সবার তাই না এবং প্রত্যেক ধর্মেরই মূল কথাটা থাকে কি ধর্মের আচার অনুষ্ঠানগুলি কিন্তু আমাদেরকে বারবার করে স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমাদেরকে এমন একটা জায়গায় পৌঁছতে হবে যেখানে শুভ প্রতিষ্ঠা পাবে অশুভর একটা বিনাশ ঘটবে তাই না সেটা যেই ধর্মেরই মানুষ হোক যিনি মুসলিম ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছেন তারও কিন্তু চূড়ান্ত ইচ্ছাটা হচ্ছে যে সমাজে একটা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হোক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক ইসলামের কথা তো বলাই হয় ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হবে যারা খ্রিস্টান ধর্ম অবলম্বী তারাও তাদের আচারের মধ্যে দিয়েই তো সেটা প্রার্থনা করেন বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বীরাও তাই অন্যান্য যে ধর্ম পালন করেন বিভিন্নভাবে তারাও তো একই কথা হয় মানুষ ধর্মটা পালন করে কিসের জন্যে সেটা তো একটা জায়গায় পৌঁছাবার জন্যে ধর্ম পালনটাই তো সর্বশেষ কথা না হ্যাঁ তো সেই জন্য এই যে আজকে যে উৎসবের কথা আমরা বলছি দুর্গ উৎসবের কথা বলছি এটাকে সর্বজনীন পূজাও বলা হয় যেহেতু সবার মিলে সবাই অংশ নেয় সেখানটা এবং দুর্গা পূজার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো যে এটা একটা মানে সমস্ত মানুষকে নিয়ে হয় যার যার ঘরের ভিতরে দুর্গা পূজা বারো আলী পূজা যেটাকে বলে ঘরের ভিতরে হয় না তার মানে সবাইকে সম্পৃক্ত করার একটা ব্যাপার থাকে এবং দুর্গতি নাসিনী বলা হয় দুর্গাকে তাই না তাকে বলা হয় যে তিনি দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করার জন্য মহিষ মহিষাসুরকে যখন তিনি বধ করেন অর্থাৎ তিনি অন্যায়কে অশুভকে দানবকে হত্যা করছেন মানবের প্রতিভু হয়ে মানবের মঙ্গলের জন্য তো সুশাসনের মূল কথাটাও তো তাই দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন তাই না যেখানে সমাজে যেই মানুষেরা এবং ধরেই নেওয়া হয় অধিকাংশ মানুষই যেই ইয়েরা আছেন নাগরিকরা আছেন তারা শিষ্ট যে যেই কথাটা নিয়ে এখন নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে যে সিভিল সোসাইটি মানে সুশীল সমাজ ইত্যাদি ইত্যাদি সেটা তো ধরেই নেওয়া হয় যে একটা সমাজ যখন গঠন হয় অবশ্যই অধিকাংশ মানুষ শিষ্টতায় বিশ্বাস করেন বলেই অধিকাংশ মানুষ শান্তিতে বিশ্বাস করেন বলেই তো সমাজবদ্ধ হন এবং শান্তি রক্ষা করার জন্যেই সমাজ একতাবদ্ধ হন অতএব তাদের পালন করাটাই তো সেই রাষ্ট্রের কিংবা যেই কাঠামোর উপরে আমরা সেটা দায়িত্ব অর্পণ করি সেই কাঠামোর মূল দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে রক্ষা করা পরিচালনা যারা দায়িত্ব পান পরিচালনার যারা দায়িত্ব পান তাদেরকে রক্ষা করা তাই না এবং সেই শিষ্টতা সেই শান্তি সেই যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের যে একটা নির্বিঘ্ন নিরাপদ চিন্তা ভাবনা সুযোগ সেটাকে যারা বিঘ্নিত করবে তাদেরকে দমন করার জন্যেই তো রাষ্ট্রকে ক্ষমতা দেয়া হয় তাই না এবং সেই ক্ষমতাটা তো যারা এই রাষ্ট্র তৈরি করেন তাদেরকেই দেন রাষ্ট্র তো মানুষ দ্বারাই তৈরি হয় রাষ্ট্র তো মানুষকে তৈরি করে না তো সেই জন্যেই এই যে আমরা যে কোনো ধরনের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যাই ঘুরে ফিরে কিন্তু মানুষের সেই সবচেয়ে বড় মৌলিক আকাঙ্ক্ষাটা সেখানটায় কিন্তু প্রতিফলিত হয় যে আমি যেন ভালো থাকি আমি যেন শান্তিতে থাকতে পারি আমি যেন নিরাপদে থাকতে পারি এবং নিশ্চয়ই আমরা যখন একত্রিত হয়ে এই উৎসবগুলি পালন করি আমরা সবার জন্য সেই কামনাটা করি এই যে বার শুভ শুভেচ্ছা যে বিনিময় করি আমরা কিসের শুভেচ্ছা বিনিময় করি যে তোমার জীবনটা নির্বিঘ্ন হোক তোমার জীবনটা শান্তিতে থাকুক তোমার জীবনটা এমনভাবে কাটুক যাতে করে তুমি কোনো বিপদের সম্মুখীন না হয় কিংবা বিপদ থেকে যদি তুমি বিপদগ্রস্ত হও সেই বিপদ থেকে যেন তুমি বিপদমুক্ত হতে পারো তাই না তো এই সমস্ত কিছুর সঙ্গে কিন্তু রাষ্ট্রীয় ভূমিকার একটা সম্পর্ক আছে রাষ্ট্র কিন্তু নাগরিকের জন্য সেই চিন্তাগুলি করবে যে নির্বিঘ্নে জীবনযাপনটা করতে পারুক শান্তিতে বসবাস করুক তার উপরে অধিকারের যে ব্যাপারগুলি আছে সেগুলি যেন তারা নির্বিঘ্নে নিরাপদে উপভোগ করতে পারে যদি কোনো জায়গায় সেটার ব্যত্যয় ঘটে রাষ্ট্র সেখানে মহিষাসুর মর্দিনীর ভূমিকা নেবে দুঃশা মানে যে দুঃশাসনকে বধ করে সুশাসনকে প্রতিষ্ঠা করার একটা জায়গায় সে থাকবে এবং সেটাই তার আকাঙ্ক্ষিত ভূমিকা কাজল দেবনা যদি বলেন যে সেই আকাঙ্ক্ষিত ভূমিকায় আমরা রাজনৈতিক দল আমাদের রাষ্ট্র যারা পরিচালনা করেন যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ তাদের কাছে প্রত্যাশা কি আমি বলতে অবশ্যই অকপটে স্বীকার করে রাষ্ট্র বিগত কতদিন যাবৎ মানে রাষ্ট্র বলতে আমি প্রশাসনের কথা বলছি এবং রাষ্ট্রের যে সরকারের যে শীর্ষ পর্যায়ে পুজো এবং উৎসবে 
যথেষ্ট নিরাপত্তার ব্যাপারটি দেখেন তারা যেমন পুজোর আগে দুর্গা পূজার আগে জন্মাষ্টমীর আগে রথযাত্রার আগে আমাদের সাথে মানে প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ে পুলিশের আইজি বসে এই বিষয়টি আছে সুতরাং এটির একটি পজিটিভ দিক থাকে এবং রাষ্ট্র যথেষ্ট কিন্তু যে জায়গাটা এবং রাজনৈতিক দলগুলো এই প্রত্যাশার জায়গায় যদি বলি রাজনৈতিক দলগুলো যে মাত্রায় ভোটের সময় যে আচরণটি করে এই যে এখন নির্বাচন আসছে ভোটের সময় যে মাত্রায় তাদেরকে গণমুখী হতে দেখি সর্বমুখী হতে দেখি এবং সবার বাড়িতে বাড়িতে যাওয়ার কথা হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান নারী পুরুষ আবাল বনিতা বলে কোনো বিষয় থাকে না যে মাত্রায় তারা এগিয়ে যান নত হন হ্যাঁ এবং নত হন ঠিক ভোটে পাস করার সাথে সাথে যিনি পাস করেন তিনি যেমন উল্টে যান আর যিনি ফেল করেন তিনি একেবারে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হন সুতরাং যিনি জিতেন তিনিও যেমন আমি এখন ধর্মীয় সংখ্যালঘুর কথাটি বলছি তিনিও যেমন আমাকে অবহেলা করেন আর যে আমাকে যিনি হেরে গেলেন তিনি আমাকে বলেন যে আমার জন্যই তিনি হেরেছেন সুতরাং উভয় পক্ষ থেকে কিন্তু আমি নির্যাতিত হই এবং ইলেকশনের কথা যখন বলছে নির্বাচন সামনে আসছে নির্বাচন কিন্তু আমরা উৎসব সবার বলছি নির্বাচন কিন্তু উৎসব ধর্মীয় সংখ্যালঘুর কাছে দুর্ভাগ্যজনক হলো এ কথাটা অস্বীকার করার উপায় নেই আমাদের কাছে কিন্তু এখন নির্বাচন কোনো উৎসব নয় একটি আতঙ্কের ব্যাপার আমরা চাই এই জায়গার থেকে আমাদের যেন মুক্ত হয় এবং আমরা যেন এইখান থেকে মুক্তি পাই এবং আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো আমরা তো যে কথাটি বলি ধর্মীয় সংখ্যালঘু সারা পৃথিবীতে মূলধারার সাথে থাকে এবং আমাদের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বাহাত্তরের সংবিধান এবং সর্বজনীনতা যেখানে সবাই সকল মানুষ সমানভাবে দেখে আমার কথা তো সিম্পলি আমি সংবিধানের যে আমার অধিকারটুকু আছে সমতা নিশ্চয়তা চাই আমি কোনো কোটা চাই না আমি চাই সার্বিকভাবে আমি যেমন মানে সবার যে অধিকার আছে আমার জন্য সে অধিকার আমি শুনতে আমার কাছে এই যে আতঙ্ক আসে একটি নির্বাচন আসলে কিছু কিছু মানুষ ভয়ও থাকে যে আমার কি হবে ভোটের পরে হ্যাঁ অনেক সময় ভোটের আগেও অনেক সময় ঘটনা ঘটে যে ভোট জিতে যাওয়া বা ভোট না দেওয়ারও একটা হুমকি অনেক সময় পাই এইটাকে আমরা কীভাবে আমরা সামনে নির্বাচন আমরা একটু আলোচনা সেই জন্যই করতে চাই যে এই এখন থেকে সেটা যদি একটু সতর্ক হই কোনো ঘটনা যাতে না ঘটে আমি আমরা এ মাস জুড়ে আলোচনাও করছিলাম যে ভোটের ভিক্টিম সেটা যাতে না হয় আপনি কি মনে করেন হ্যাঁ অবশ্যই যেটা কাজল দেবনাথ বললেন সেটার সঙ্গে তো দ্বিমত পোষণ করার কোনো অবকাশ নেই কারণ আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা যেভাবে আমাদেরকে এই সমস্ত চিন্তা ভাবনার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে এই আতঙ্কের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে সেটা তো আমরা অস্বীকার করতে পারছি না তাই না এবং একটা ব্যাপার এখানটা এমনভাবে দাঁড়িয়ে গেছে যে আমাদের দেশের যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষত যারা হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্য যারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার সর্ববৃহৎ সম্প্রদায় তাদের সম্পর্কে একটা বদ্ধমূল ধারণা দাঁড়িয়ে গেছে যে তারা একটি বিশেষ দলের সমর্থক অতএব সেই দলের সঙ্গে যারা আছেন তারা তাদেরকে যেভাবে ব্যবহার করতে চান অপর পক্ষ তাদের সং প্রতি একটা বৈরী মনোভাব নিয়ে চলেন সবসময় তাই না তো তার ফলে যেটা দেখা যায় যে যাদেরকে যারা মনে করছেন যে এই সম্প্রদায় আমাদের সমর্থক এবং এই জায়গা থেকে তারা টলবেন না তারা যদি নির্বাচনে জয়লাভ না করেন তারা তাদেরকে দায়ী মনে করেন যে এরা আমাদেরকে সমর্থন করেন এরা আমাদের হ্যাঁ না দেওয়াতেই আমরা হেরে গেলাম অতএব তাদের উপরে হেরে যে এই হারা অবস্থায় কিন্তু তাদের উপরে একটা নির্যাতনের ব্যাপার তারা নিয়ে আসেন অন্য পক্ষ যখন হেরে যায় তখনও তারা মনে করে যে এরা ওদেরকে ভোট দিয়েছে দেখে আমরা হেরে গেলাম অতএব তাদেরও আক্রমণের একেবারে লক্ষ্যবস্তু হয়ে যান তারা এই যে কথাটা কাজল উচ্চারণ করলেন এবার কিন্তু বারবারই হিন্দু জনগোষ্ঠী পরিষ্কারভাবে এই কথাটা বলতে চাইছেন এবং তারা যেটা উচ্চারণ করছেন সেজন্য আমি তাদেরকে সাধুবাদ দেব তারা বলছেন যে আমরা বলতে চাই যে ভোট সবার জন্য উৎসব হবে কিন্তু আমাদের জন্য যেন আতঙ্ক হয়ে না দাঁড়ায় কারোর জন্য এটা উৎসব হবে এবং কারোর জন্য আতঙ্ক হবে এটা আমরা সহ্য করব না এবং তারা কিন্তু স্পষ্টভাবে এই কথাটাও বলেছেন আমি আবারও একটু স্মরণ করেই দিতে চাই সবাইকে তারা এটা বলেছেন যে এই বিগত অতীতে যারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরে অত্যাচার করেছেন নির্বাচনের সুযোগ নিয়ে কিংবা নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ নিয়ে 
তাদেরকে এবার তারা প্রত্যাখ্যান করবেন পরিষ্কারভাবে প্রত্যাখ্যান করবেন পার্টি না হলো কিন্তু পার্টি না করারও কিন্তু আহ্বান করার ব্যাপার আছে এবং সেখানে আমি একটুই কথাটা বলি এই মুহূর্তে শেষ করি যে রাজনৈতিক দলগুলি যারা নিয়ন্ত্রণ করছেন তাদের কিন্তু এখানে একটা বিরাট বড় দায়িত্ব রয়েছে এবং ওই যে নমনীয় হওয়ার ব্যাপারটা বলা হয়েছে না ওখানে আমার একটু বক্তব্য রয়েছে এবার কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি যে নমনীয় হওয়ার পরিবর্তে তারা কিন্তু কিছুটা হুমকিরও একটা জায়গা নিয়ে এসেছেন বলেছেন আমাদেরকে ভোট না দিলে তোমাদের বিপদ হবে আমাদের চেয়ে ভালো দল তোমরা আর খুঁজে পাবে না এই ভাষাটা আমি মোটেই গ্রহণ করতে পারছি আমরা একটু আলোচনা করব তবে তার আগে একটু বিদায় নিচ্ছি দর্শক আমরা উপসংহারে আছি দুর্গোৎসবের বিশেষ উপসংহারে আমাদের সঙ্গে আছেন সুলতানা কামাল এবং কাজল দেবনাথ আপনারা থাকুন বিদায় দর্শক শেষে আবার আলোচনা করব আমন্ত্রণ আরেকবার নিটুরা নিবেদিত বিশেষ উপসংহারে আমাদের সঙ্গে আছেন সুলতানা কামাল এবং কাজল দেবনাথ সুলতান কামাল আপনি আপনাকে থামিয়েছিলাম আপনি বলছিলেন যে একরকমের হুমকিও থাকে বা ধরেন যে আজকে একটা আনন্দের দিন তারপর আমাদের এই আলোচনা করতে হচ্ছে কারণ আমাদের সামনে নির্বাচন এবং এই পুজোর সঙ্গে নির্বাচন আমরা দেখেছি যে পুজো করার একটা উদ্যোগ থাকে সবার বা এবার কাজল দেবনাথ তো নিশ্চয়ই বলবেন যে মানুষের মধ্যে একটু আছে যে উৎসাহ উদ্দীপনা আছে এবং যারা প্রার্থী হতেন রাজনৈতিক দল তারাও খুব একটু আনন্দে বেশি হোক এটা চায় কিন্তু আপনি যদি বলছেন যে ভোটের পরে সেটা কতটুকু থাকে আমি বলি একটুখানি যে আমি তো দুই হাজার এক সালের পরে বিশেষত এই ব্যাপার নিয়ে অনেক গবেষণা করেছি আমার পেশাগত কাজের হিসাবেই এবং আমরা মামলাও করেছিলাম আমরা উচ্চ আদালতে তিনশো পঁচাত্তরটা ঘটনা উল্লেখ করে কিন্তু রিট করেছিলাম যেটার এখন পর্যন্ত কোনো সুরাহা হয়নি কমিশনও পেয়েছিলাম সেটা গেদিট হয়েছিল কিছুই হয়নি সেখানে যে অবস্থা দেখেছি এবং কিছুদিন আগে আমি একটা জায়গায় একটা সভাতে উপস্থিত ছিলাম সেখানে একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বলছেন এটা বারবারই আমাদের বলতে হয় কিন্তু না বললে বোঝানো যায় না সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন মানুষ বলছেন যে নির্বাচন হয়ে গেলে যদি আমরা যাদেরকে সমর্থন করি তারা জিতে যান ধরাই গেল যে এখানটা আওয়ামী লীগের কথাই যদি বলা হয় যে তারা যখন জিতে যান তারপরে দেখা যায় যে তাদের সঙ্গে আমাদের আর যেন আর কোনো সম্পর্ক নয় তারা প্রায় আমাদেরকে চিনতেই পারেন না আর যদি অন্য পক্ষ জিতে যেটা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে হচ্ছে যে আমাদের মেয়েদেরকে ধান খেতে লুকিয়ে রাখতে হয় তো এই যদি দুই হাজার এক সালের অনেক ঘটনা ভোলা আগল ঝরা সাতক্ষীরা বাগেরহাট বরিশাল বেগোপালগঞ্জ যেখানে হচ্ছে পাবনা সিরাজগঞ্জ মানে এক একটা জায়গায় তখন তো আমাদের মানে আমরা এই সমস্ত জায়গায় গবেষণা করতে যে কয়েক রাত ঘুমাতে পারি না এক এক সময় এরকম এরকম ঘটনা ঘটেছে তো সেই থেকেই তো মানুষের আতঙ্কটা এসেছে সেই জন্যই তো আজকে বারবার তারা বলছেন যে আমাদের জন্য নির্বাচন আসলে যেন একটা আতঙ্কের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং সেটা নির্বাচন পূর্ববর্তী সময় হয় নির্বাচনে যখন চলতে থাকে সে সময় হয় নির্বাচন পরবর্তী সময় হয় নির্ভর করে প্রথম দিকে হয় হুমকির একটা ব্যাপার থাকে যে দেখো আমাদেরকে ভোট দিতে হবে কিংবা আমরা জানি যে চট্টগ্রামে যে ঘটনা হয়েছিল যে যিনি প্রার্থী ছিলেন তিনি যে বলেছেন যে আমি তোমাদের ভোট পেয়ে গেছি তোমাদের আর যেতে হবে না হ্যাঁ তার মানে এই যে তাদেরকে আটকে দেওয়া যে কথাটা কাজল বললেন যে আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেবো ভোট দেওয়ার অধিকারটাই তো তাদের হরণ করে নেওয়া হয় তারপরে তারা হয়তো ভোট দিতে গেল সেখানেও তাদের উপর একটা নজরদারি থাকে যে কাকে ভোট দিচ্ছে কিভাবে করছে কি বৃত্তান্ত ভোট কিন্তু এমন একটা পবিত্র অধিকার আমার যেটা আমি গোপন ব্যালটের মাধ্যমে আমি একজনকে নির্বাচিত করব কিন্তু সেই উপায়টাও তাদের থাকে না এমনভাবে তাদেরকে নজরদারির মধ্যে রাখা হয় তারপরে যখন ভোটের ফলাফল বার হয় তখন হিসাব নিকাশ করা হয় যে এরা কাকে ভোট দিল এরা যাদেরকে ভোট দিল না তারা তাদের উপরে ক্ষিপ্ত যারা ভোট দিল দুঃখজনকভাবে আমরা দেখেছি বিশেষ করে আওয়ামী লীগের জন্য এই কথাটা আমি বলবো যে তারা যেন এই বিষয়টা আর না করেন যে যাদের সমর্থন তারা পেলেন তাদেরকে একেবারে ভুলে যাওয়া তাদেরকে আজকে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন কেন পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয় না আজকে কিসের জন্য হিন্দুদের যে স্বার্থগুলি রয়েছে সেখানটায় বারবার করে আবার নতুন করে এদের দ্বারাই আঘাত আসছে আমরা তো আজকে দেখছি যে আমাদের যে জমি দখল হয়ে যাচ্ছে হিন্দুদের আমরা যেভাবে দেখছি তাদের উপর যে নির্যাতন হচ্ছে আজকে হিন্দু জনগোষ্ঠী যে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে আজকে তো দশ বছর ধরে আওয়ামী লীগ প্রবল প্রতাপে ক্ষমতায় রয়েছে তারপরে এই ঘটনাগুলি ঘটছে কেন আমি আমার ব্যক্তিগত পেশাগত জীবনে যেই ঘটনাগুলি দেখি সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আছেন তাদের ছত্রছায়ায় 
তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা তাদের সমর্থকরা এই সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটাচ্ছে এবং একটা কথা একটু আগে বলছিলাম না আমরা অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে আমার শাশুড়ি মা যে কথাটা বলতেন যে করলার তিতা খাওয়া যায় ঝিঙ্গার তিতা কিন্তু খাওয়া যায় না সেই জন্য এটা যখন আওয়ামী লীগের লোকজন করে তাদের সমর্থকরা করে তাদের মানে দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা করে তখন যারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ তারা কিন্তু অনেক বেশি হতাশাগ্রস্ত হন অনেক বেশি দুঃখ দুঃখিত হন অনেক বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হন কারণ এই দল পরিষ্কারভাবে অঙ্গীকার করে যে তারা ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার এবং আদর্শে বিশ্বাসী নেতৃত্ব দিয়েছে তারা কিন্তু নেতৃত্ব এক সময় দিয়েছে বলে এখন তারা সেই চেতনার থেকে সরে গিয়ে যা খুশি করবে সেটা তো হতে পারে না সেই জায়গায় তো তাদের নিষ্ঠা তাদের সততা তাদের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে এবং আমি আজকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আবারও এই বিনীত নিবেদনটা রাখতে চাই যে যারা এই কথা বলে ক্ষমতায় যান দয়া করে এই আদর্শকে বেচবেন না এই আদর্শকে সত্যভাবে স্বচ্ছভাবে সমুন্নত রাখুন কাজল দেবনাথ যদি বলেন আপনি নিশ্চয়ই ছিলেন যে হিন্দু ঐক্য পরিষদ একটি সমাবেশ করে বলেছে যে এমন প্রার্থীদেরকে যেন মনোনয়ন না দেওয়া হয় রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে তাদের আহ্বান সেইটা কেন আসলো এই রকম আহ্বান কেন আসলো এটা কেন আসবে না আমি উল্টো বলতে চাই কেন আসবে না আমি আওয়ামী লীগের কথা বলবো না জনগণের প্রতিনিধি হয়ে হিন্দুর কথা না জনগণের উপরে অত্যাচার করবে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান তো একটু আরও বেশি অত্যাচারিত হয় জনগণের প্রতিনিধি হয়ে জনগণের উপরে অত্যাচার করবে তাদের জমি দখল করবে আর আমরা তাকে আওয়ামী মানে রাজনৈতিক দলগুলো তাদেরকে নমিনেশন দেবে আমরা চোখ বুধে তাদের সিল মারবো এখান থেকে তো বেরিয়ে আসতে হবে আমরা সেই প্রতিনিধি চাই যারা জনগণের পাশে থাকবে বিপদগ্রস্ত জনগণের পাশে এসে দাঁড়াবে এই বিপদগ্রস্ত জনগণের পাশে আমি যাকে ভোট দিই তাকেও যেমন পাই না যাকে ভোট দিই না বলে আমার উপরে অপবাদ আছে তাকেও পাই না প্রশাসনকেও পায় না রাষ্ট্র যন্ত্র কখনো কখনো এখান থেকে দূরে থাকে এই কারণে বলছি শাহাবুদ্দিন কমিশনের রিপোর্ট দু হাজার এক সালের ব্যাপারে হাইকোর্টের নির্দেশে বারো সালে এলো এটি আলোর মুখ দেখল না বিচারহীনতা বিচারহীনতার সংস্কৃতির থেকে তো বেরিয়ে আসছে রাষ্ট্র তো সবার আমরা কখনো কখনো সরকার এবং রাষ্ট্রের মধ্যে কিন্তু গুলিয়ে ফেলি অতি সম্প্রতি আরও বেশি সরকারের সমালোচনা মানে রাষ্ট্রের সমালোচনা এটি তো হতে পারে না এখন আমি কিন্তু বলবো রাষ্ট্র ষোলো কোটি জনগণের পাশে দাঁড়াবে সরকার সরকারের মতো প্রশাসন কিন্তু সরকার জনগণকে বাদ দিয়ে নয় প্রতিনিধিকে অবশ্যই সেই কারণেই আমরা বলেছি এমন কোনো লোককে আপনারা নমিনেশন দেবেন না যদি দেন তাহলে এবং এটা কিন্তু শুধু আওয়ামী লীগের জন্য না সমস্ত রাজনৈতিক দলকে আমরা বলেছি এমন কাউকে নমিনেশন দেবেন না যিনি ধর্মীয় সংখ্যালঘুর উপরে গত বিগত দিনে অত্যাচার নির্যাতন করেছেন তাদের জমি দখল দখল করেছেন না করেছি যদি দেন আমরা ভোট দেব না মানে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা নিয়ে চলাচল করে আমরা দেশটাকে অসাম্প্রদায়িক আমরা মানে সংসদকে অসাম্প্রদায়িক দেখতে চাই রাষ্ট্রকে অসাম্প্রদায়িক দেখতে চাই শুধু তাই না প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকে অসাম্প্রদায়িক দেখতে চাই কারণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কথা বলবো যে দলই বলুক না সবাই কিন্তু বলছে আজকে যারা তথাকথিত বলে আমরা কখনো কখনো ব্রেকেট করি তারাও কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের দামা বাবা যাচ্ছে তো মুক্তিযুদ্ধের দামা বাবা যাবো খোলকর্তাল নিয়ে নামবো আর মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করবো না আত্মায় ধারণ করবো তা তো হতে পারে না আমরা মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করতে চাই বাহাত্তরকে ধারণ করতে চাই বাহান্নকে ধারণ করতে চাই বাংলাদেশের শুরু থেকে আজকে পর্যায়ে যে অর্জন সেই অর্জনগুলোকে ধারণ করে সামনে দিয়ে যেতে চাই এবং সেখানে হিন্দু বৌদ্ধ যে শ্লোক যে পোস্টারটি স্বাধীনতা যুদ্ধের পোস্টারটি কথা বলে বাংলার হিন্দু বাংলার মুসলিম বাংলার খ্রিস্টান বাংলার বৌদ্ধ আমরা সবাই বাঙালি এটাকে এবং সেই সাথে আদিবাসীকেও নিতে হবে যেটা আমরা ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠী নির্গোষ্ঠী ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠী আমি বলতে চাই না আমি আদিবাসী বলবো কারণ এটিও আমি মনে করি ঠিক সংজ্ঞায়িত হয় না আদিবাসী আন্তর্জাতিকভাবে যাকে বলা হয়েছে সেই সুতরাং এদের সবাইকে নিয়ে বাংলাদেশ একটি ফুলের জন্য বাংলাদেশ আসেনি কখনো একটি বাগান একটি ফুলকে নিয়ে হয় না সকল ফুল কিনে বাগান হয় আর নইলে শুধু গোলাপ বাগান হয় এটি তো শুধু গোলাপ বাগান বা একটি বাগান নয় এটি সর্বধর্মের সর্বগোষ্ঠীর সর্ব বিভিন্ন ইটস এ প্লুরিস্টিক সোসাইটি সেই জায়গায় এবং আজকে যেহেতু বিজয়া দশমী বিজয়া দশমীর কথা কিন্তু সেই আমরা অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে শুভ শক্তির প্রত্যাশা করছি শুভ শক্তির জয় চাচ্ছি আজকে বিজয় উৎসবের দিন রামচন্দ্র আজকে অসুর বধ করে বিজয় উৎসব করেছিলেন আমরা মাকে বিসর্জন দিয়ে ওয়াইজঘাট থেকে এসে সারা মানে সারা বাংলাদেশ বিসর্জন হচ্ছে আমরা সেটি চাই আমরা বিজয় উৎসব করব 
আগামী নির্বাচনের পরেও বিজয় উৎসব করতে চাই কারণ সেই বিজয়টি হবে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় বাহাত্তরের সংবিধানের বিষয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিষয় এবং সেই জায়গাটি আমরা বাংলাদেশকে নিতে চাই সুলতান কামাল যদি সেই জায়গায় বাংলাদেশকে নিতে আমরা অনেক বছর পেরলাম না একাত্তরের পরে অনেকগুলো বছর গেল আমাদের আমরা প্রায় প্রতি বছরই আমরা আলোচনা করি কিন্তু খুব বেশি এগুতে পারি না বলে আমাদের কখনো কখনো মনে হয় আপনিও খুব অনেক সময় ক্ষোভ প্রকাশ করেন বা হতাশা প্রকাশ করেন সেটি কেন রাজনৈতিক দলগুলো কেন কথাটা আমি বলছিলাম একটু আগে যে যে কাজল দেবনাথ যে কথাটা বলেছেন সেই কথার সূত্র ধরেই বলি যে যদি এমন হতো যে বাংলাদেশে রাজনীতি করছেন এমন রাজনৈতিক দলগুলি তাদের বিভিন্ন ধরনের পথ থাকতে পারে বিভিন্ন ধরনের চিন্তা ভাবনা দিয়ে তারা একটা জায়গায় পৌঁছানোর চেষ্টা করতে পারেন কিন্তু মোট কথা হলো যে তারা প্রত্যেকেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী এর বাইরে কেউ না কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে কি ঘটে গেল যে এখানে এমন এমন মানুষের গাড়িতে ফ্ল্যাগ উঠল যারা মুক্তিযুদ্ধের সরাসরি বিরোধিতা করেছেন যুদ্ধ অপরাধী হিসাবে মানবতা বিরোধী অপরাধী হিসাবে বিচারের সম্মুখীন হয়ে এখন শাস্তিও প্রাপ্ত হয়েছেন তারা পর্যন্ত এই লাল সবুজের পতাকা নিয়ে আমাদের দেশে ঘুরলেন তো তার ফলে রাজনীতির মধ্যেই তো একটা বিরাট বড় কলুষতা ঢুকে গেল একটা বৈপরীত্য ঢুকে গেল তাই না এবং সেটা কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে এখানে প্রশ্রয় প্রাপ্ত হলো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে তো তার ফলে যে ঘটনাটা ঘটে গেছে সেটা হলো যে এই রাজনীতির মধ্যে একটা আপোষকামিতা ঢুকে গেছে একটা তো হলো সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা করা হলো আবার এর পরবর্তী সময়ে যখন আওয়ামী লীগও ক্ষমতা ফিরে পেল ২২ বছর পরে তারা যখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে পেল তাদের নিজেদের মধ্যে এত এই ধরনের উপাদানগুলি ঢুকে গেল এবং তাদের মধ্যে যেই আপোষকামিতাগুলি আমরা দেখতে পেলাম তার ফলে যেটা হয়েছে শক্তভাবে দৃঢ়ভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশকে গড়ে তোলা কিংবা এই ভূখণ্ডটাকে গড়ে তোলার জন্য যে রাজনৈতিক সদিচ্ছাটা ছিল সেটার মধ্যে কিন্তু অনেক আমরা দেখতে পাচ্ছি দুর্বলতা ঢুকে গেছে এখন নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগের মধ্যে শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে শুরু করে সবার মধ্যে এই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি অনেক আনুগত্য সেই জন্য হয়তো যুদ্ধাপরাধের বিচার হয়েছে এবং বিচার সেই জন্য যুদ্ধ অপরাধের বিচার হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা আমরা অনেক বেশি বলতে পারছি আজকে অনেক জোর গলায় দাবি জানাতে পারছি যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে সেখানে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু যারা এটা করবেন তারা তো রাজনৈতিক দলগুলি আমরা তো করব না আমরা বলতে পারি আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে পারি জনসাধারণ তো রাজনৈতিক দলগুলির হাতে সেই ভারটা ছেড়ে দেন সেই দায়িত্বটা ছেড়ে দেন রাজনৈতিক দলগুলি যখন সেই দায়িত্বটা আসলে একেবারে শক্তভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে পালন না করেন তখন কিন্তু আমরা বিপদে পড়তে থাকি এবং সেই ঘটনাটাই বাংলাদেশে ঘটে এবং সেটি আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমরা আরও সতর্ক থাকতে চাই যাতে সেটি না ঘটে আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে সেটি যেটি হিন্দুবুদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ বলেছে যে মনোনয়নী দেওয়া যাবে না আগাম আগাম সতর্ক থেকে এই বিষয়ে আমরা আরেকটু আলোচনা করবো বিরতির পর বিশেষ উপসঙ্গের এই পর্যায়ে নিচ্ছে আরেকটি বিরতি স্টুডিওতে আছে সুলতানা কামাল ও কাজল রবীন্দ্রনাথ আপনারা থাকুন আমন্ত্রণ আরও একবার নিটুল রানী বিদিত বিশেষ উপসংহারে আমাদের সঙ্গে আছেন সুলতানা কামাল এবং কাজল দেবনাথ সুলতানা কামাল আপনি বলছিলেন যে নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলোকে এইভাবে সতর্ক করা অঙ্গীকারবদ্ধ করার কোনো উপায় আমাদের আছে কিনা আমরা তো বলতেই থাকবো কিন্তু সেটি তারা কতটুকু করবে তারা কতটুকু করবে সেটা তো একদম চূড়ান্তভাবে তাদের উপরে যে নির্ভর করবে কিন্তু তারপরেও আমি বিশ্বাস করি যে জনগণের কিন্তু একটা শক্তি থাকে আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি আমরা আমাদের ভাষা আন্দোলনের ব্যাপার যদি দেখি পরবর্তী যে সংগ্রামগুলি আন্দোলনগুলি হয়েছে উনসত্তরের গণ গণ আন্দোলন আয়ুব খানের মতন একজন প্রচণ্ড স্বৈরাচারকে আমরা নামিয়ে নিয়ে এসেছি তারপরে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি সর্বশেষ দেখেন শিশু কিশোরদের আন্দোলন হ্যাঁ দায়বদ্ধ হয়েছে সেখানে সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদেরও জনগণের কিন্তু একটা দায়িত্ব রয়েছে যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভালোভাবে চেনা ভালোভাবে জানা এবং সেটাকে ধারণ করা করে কিন্তু যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ হবে এই বিষয়টাকে সামনে নিয়ে আসতে পারি আমি একটা কথা বলেছিলাম কিছুদিন আগে একটা সভাতে যে আমাদেরকে যারা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন কিংবা যারা রাজনীতি করেন তাদের বুঝতে হবে যে না এরা আসলে ম্যাটার করে এই ভাষাটাই একটু ব্যবহার করলাম কারণ ওদের অনেক সময় একটা ভঙ্গি থাকে যে না এদের মানে এরা কয়েকজন লোক কিছু কথা বলছে এটা নিয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনা করার দরকার নেই আমরা অন্যভাবে আমাদের কি বলে সমর্থনটা আদায় করে নেব তখন তারা হুমকি ধমকির পথে যান তারা নানা ধরনের যেগুলি আমরা শুনি যে নির্বাচনের আগে নানা লেনদেন হয় দেনা পাওনা হয় এগুলির মধ্যে দিয়ে করার চেষ্টা করেন কিংবা হয়তো অন্যভাবেও সত্যি সত্যি যে কিছু একেবারে জেনুইন যেটাকে বলে সেই সমর্থকও তারা পান কিন্তু 
যারা তাদেরকে বারবার করে এই সমস্ত ব্যাপারে সতর্ক করার চেষ্টা করেন যে দেখেন আপনাদের কিন্তু একটা অঙ্গীকারাবদ্ধ দায় দায়িত্ব রয়েছে এটা আপনাদের পালন করতে হবে সেই মানুষগুলিকে আরো বেশি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একটা ব্যাপার রয়েছে আরো শক্তভাবে দাঁড়াবার ব্যাপার রয়েছে যে জন্য আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে আমি খুবই উৎসাহিত বোধ করেছি যখন হিন্দু বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদ থেকে বলা হয়েছে যে যারা এই কিছু মানে বিগত সময়ে যারা এই ধরনের বিভিন্ন অন্যায় অনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইয়ে করেছে নিয়োজিত ছিল যারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করেছে তাদেরকে যদি নমিনেশনও দেওয়া হয় মনোনয়নও দেওয়া হয় সেখানে আমরা কোনো রকম সমর্থন দিব না আমাদের কিন্তু এই উচ্চারণগুলি আরও সুদৃঢ় করতে হবে যে যদি দেখি আমরা যে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের কিংবা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের পক্ষে বিষয়গুলি যাচ্ছে না তখন কিন্তু আমাদেরকে তাদেরকে সতর্ক করতে হবে আমি একটা কথা বারবারই বলি আমাদের জনগণের কিংবা মা বাংলাদেশের মানুষের একটা বিরাট দায়িত্ব রয়েছে রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে বারবার করে এই কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে যদি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে তারা বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয় তাদের এই দেশে কোনো স্থান নাই যদি বলেন আসলে তো ঠিক যে যে বিরোধিতা করেছে বা যার পরোক্ষ বিরোধিতা ছিল যে বিরোধিতাকারীদেরকে প্রথমে আলিঙ্গন করেছে তার থেকে তো আমরা আঘাতপ্রাপ্ত হই তাদের দ্বারা যারা সবসময় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন যারা মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন তেমন মানুষ যদি এই রকম নমিনেশন দেয় সেই ক্ষেত্রে তো সতর্কতাটা এটি আর কতদূর পর্যন্ত আপনারা যাবেন এখানে আমি আপা একটি কথা বলেছেন ম্যাটার করে আমি সেখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি আসলে আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যারা রাজনীতি করেন যারা সরকার গঠনের কথা চিন্তা করেন বিপক্ষে হোক পক্ষে হোক মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে হোয়াট এভার ইট ইস যারা সরকার গঠনের কথা ম্যাটার করার ব্যাপারে আমি স্পষ্ট করে বলতে পারি ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা কিন্তু ভোটের রাজনীতিতে নিয়ামক শক্তি এখনও দশ থেকে বারো পার্সেন্ট ভোট হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিশ্চানের এবং এই দশ পার্সেন্ট ভোট কিন্তু আসল ডিসাইডিং ফ্যাক্টর কারণ ভোটের মানে গত কয়েক বছর পার্থক্য দুই পক্ষে দুই থেকে তিন পার্সেন্ট এখন এই দশ এখন যারা ভাবেন যে দশ পার্সেন্ট আমার ব্যাগে আছে তাকে যেমন ভাবতে হবে আমি ব্যাগে নেই অ্যাবসলিউটলি আমি তোমার ব্যাগে নেই যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার পাশে না থাকছ তোমাকে অঙ্গীকার করতে হবে ইলেকশনের আগেই ম্যানিফেস্টোতে বলতে হবে কি করবে এবং সেই অঙ্গীকারগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো অঙ্গীকার নয় অর্পিত সম্পত্তির মতো অঙ্গীকার নয় যে আমি আইন করব বাস্তবায়ন হবে না আমি সেরকম যাই অঙ্গীকার করতে হবে স্পষ্টভাবে রোড ম্যাপ দিয়ে আমি ইহা করিব ইহা করিব ইহা করিব এবং সেটাই হল একেবারে ব্যাগের লোক লোককে বলছি আর ব্যাগের বাইরে যারা আছে তাদেরকেও মাথায় রাখতে হবে কাউকে বাদ দিয়ে রাজনীতি করা যাবে না কারণ ধর্মীয় সংখ্যালঘু এখনও বাংলাদেশের রাজনীতিতে ম্যাটার করে নিয়ামক শক্তি এই শক্তিটাকে এই মা এই এই শক্তিটাই হলো আজকে আবারও আমি বলতে চাইলাম বিজয় দশমীর দিনে আমি সে কথাটি বলি এই শক্তি সব সময় শুভ শক্তির পক্ষে আছে একটা কথা শুধু যোগ করব যে শুধু সংখ্যালঘুর জন্যে না বাংলাদেশের সব মানুষের জন্যে এই ম্যাটার করাটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ নাগরিকও ম্যাটার করে এবং সেই জন্যে আমাদের সবাইকে এটা শুধু সংখ্যালঘু সমস্যা হিসাবে দেখলে হবে না শুধু অন্য সম্প্রদায়ের সমস্যা হিসাবে দেখলে হবে না এটা আমাদেরকে দেখতে হবে যে বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেখতে হলে বাস্তবায়িত হতে হলে আমাদের প্রত্যেককে সেইভাবে চলতে সেটা আমাদের আমাদের সমতলের নৃগোষ্ঠী হোক পাহাড়ের হোক দুর্বল নারী হোক দুর্বল আর্থিকভাবে দুর্বল যে হোক সেই জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে লিঙ্গ নির্বিশেষে কে কোথায় জন্মগ্রহণ করেছি কার কি বিশ্বাস সমস্ত নির্বিশেষে এক বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে যে বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এবং সাতরুচ্ছেদে বলেন যে জনগণ সকল ক্ষমতার মালিক সেই প্রত্যেকটি জনগণ ম্যাটার করবে অবশ্যই প্রত্যেকটি জনগণকে সেই মালিকানার সেই সম্মানিত মালিকানার বোধটা সম্মানিত নাগরিকের মালিকানা বোধটা আনতে হবে প্রত্যেককে নাগরিককে আপনাকে মালিক মনে করতে হবে এবং আপনি তাদের সেবক এবং রাষ্ট্র মানে রাষ্ট্র পরিচালনা যারা তারা ক্ষমতায় যান না তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে এই জায়গাটিও বোধ আমি মনে করি যারা আজকে আজকে আমরা একটি শব্দ ব্যবহার করি ক্ষমতা আসলে দায়িত্ব দেওয়া হয় তারা দায়ি জনগণ তাদেরকে দায়িত্ব দিচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার তার এই কনসেপ্ট হ্যাঁ এই কনসেপ্টগুলো বোধ হয় আজকাল এই শব্দগুচ্ছগুলোকে বোধ হয় আজকাল পরিশীল মানে জনপ্রতিনিধি মানে হলো জনগণের প্রতিনিধি ফলে আমার কারো প্রতিনিধিত্ব করছেন আমার আপনি কোনো মালিক হচ্ছেন মালিক আমার হয়ে তুমি কাজ করবে হ্যাঁ সেই জায়গায় জনগণের ওই দায়িত্বটা থাকবে যে আমি তো তস্করের কাঠামোতে বলতে চাই আমার প্রতিনিধি অসুর হতে পারে না 
মা দুর্গা হতে হবে শুভ শক্তির প্রতীকী হতে হবে কারণ ওই মা দুর্গার মধ্যে যদি আপনি দেখেন ওখানে ফুল আছে ওখানে বিনা আছে ওখানে ত্রিশুলো আছে সব আছে ফলে শক্তিও আছে ভালোবাসাও আছে একদিকে তিনি বলছেন যে তুমি তোমার আমাকে আশীর্বাদ করছেন আর একদিকে ত্রিশুল ধরছেন এই দুটি সমন্বয় থাকবে মানে সুষ্ঠের সমন জমনে আমরা এই যে মা দুর্গার যে কাঠামোর কথা কাজল দেবনাথ বললেন আমরা তো রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্তদের কাছে তার কাছেই চাই যে সে আইনের শাসন কায়েম করবে কি দিয়ে ত্রিশুল দিয়ে ফুল দিয়ে বিনা দিয়ে সব দিয়ে সুতরাং আমরা যদি শেষ করে না হ্যাঁ সেই কথাটাই বারবারই বলছিলাম যে এই আচার অনুষ্ঠানগুলি তো আসলে প্রতীকী প্রতীকী আমরা তো একটা একটা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক সেগুলির মধ্যে দিয়ে দেখতে চাই এবং আদিকাল থেকে কিন্তু ধর্মাচরণের ভিতর দিয়ে সেটাই হয়েছে আমরা যেইভাবেই ধর্মাচরণ পালন করি না কেন আমার সৃষ্টিকর্তা আমার পালনকর্তা আমাকে যিনি এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন কিংবা প্রকৃতি সবার কাছে আমাদের সেই প্রার্থনাটাই থাকে যে যেখানে মানুষ আসলে শুভর পক্ষে থাকবে অশুভকে দমন করবে অশুভকে দমন করাটা কিন্তু একটা বিরাট বড় দায়িত্ব শুধুমাত্র শুভর বন্দনা করলে হবে না অশুভ যাতে আমাদেরকে গ্রাস করতে না পারে আমাদেরকে যেন বিচলিত করতে না পারে আমাদেরকে যেন বিচ্যুত করতে না পারে সেটার জন্য কিন্তু আমাদের সতর্ক থাকতে হবে কাজে এখানে দুটো ব্যাপারই আছে তো সেই জায়গায় যদি আজকে বলতে চাই ঘুরে ফিরে সেই এক কথা দিয়েই শেষ করতে হবে যে রাষ্ট্র মানুষ গঠন করে এই কারণেই যে সেখানে শিষ্টের পালন হবে সেই অঙ্গীকারের জায়গাটা রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে যদি আমরা চাই আমরা কি ইশতেহারে এটা খুব সকল রাজনৈতিক কাছে চাইতে পারি যে অবশ্যই চাইতে পারি এবং আমি যে কথাটা একটু বলতেই চাই যে তারা সেটা লিখেও দিবে আচ্ছা কারণ আমরা দুই হাজার আট সালের ইশতেহারগুলিও তো দেখেছি তার কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে আরেকটা দায়িত্ব আমাদের থাকতে হবে এবং এখানে সততার প্রশ্ন আছে এবং সেই জন্যেই বন্দনা হয় তাই না সেই জন্যেই ক্ষমতা দেয়া হয় সেই জন্যেই তাকে একটা জায়গায় বসাতে হয় আমি একদম স্পষ্ট করেই বলি আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাস্তায় বেরোলে আমরা একটা ঘন্টা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকি কেন যে তিনি আগে চলে যান তারপরে আমরা যাব কোথাও এই সম্মান এই মান এই মর্যাদা তাকে কেন দেয়া হয়েছে কারণ তার উপরে আমাদের ভরসা তিনি আমাদের জীবনটাকে নির্বিঘ্ন করবেন নিরাপদ করবেন আমাদেরকে আসলেই একজন সুশিষ্ট মানুষ হিসাবে এই সমাজে আমার যাওয়ার রাস্তা আমার জায়গাটা আসুন আপনাকে ধন্যবাদ কাজল দেবনাথ আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরও যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন আজকের মতো শেষ করছি নিটুল ডা নিবৃত্ত বিশেষ উপসংহার ফিরবো আগামী শনিবার রাত দশটায় আলোচনা হবে আবারও ভোটের ভিক্টোরিয়া থাকবেন নতুন অতিথি থাকবেন আপনারা ডিবিসি নিউজের সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা